，没跟你说呀，让你跟着师傅学十门断字，学打算盘算账。你想学养骆驼是不是？啊，师傅，我不在这干了，你让我走吧。你不在这干，你上哪干去啊？只要离他远些，干事都行。不许胡说，快点给大掌柜赔不是。我不，我不，我没胡说。这几年他一直看我不顺眼，动不动就让我跪，我受够了。你喜欢养骆驼是吧？明天你就给我滚，啊，去驼场养骆驼去啊！大人，这孩子识文断字这么安排可不行啊！我去就去，你滚蛋！行行行行行行行行行，滚滚滚滚滚滚，出去，滚！爹，嗯，你看你看的这地段不赖啊！哎，别琢磨了，半年多了，这地段还能看错了吗？就这一件啊！哦，这个看看，有人吗？有人吗？哟，钱老爹，您又来看房了！啊啊，来里边请，里边请啊！爹。哎呦，这这么大的院子和这么大的店铺，这得多少银子了啊！哎呀，您后来还是大圣魁的三掌柜了，说的甚话。<笑>那县城里头一间这么大门面，顶咱们乡下十几间小铺面呢。<笑>哎，我是说啊，你把它治下，你这个当爹的能给娃娃们留点产业。<笑>爹啊！啊这到底得多少钱了？要是不带后院，是两千两；要是加上后院和库房啊，得翻一翻。两千两？哦，爹，要不这的吧？咱们先把前面的店铺买下，等下次粉红的时候，连院子带库房一并给他买下，行吗？也好，也好。<笑>爹啊，你打问了没有了？这是谁家的院子？早打听好了。松家的，松家的，大掌柜，大掌柜，您找我呀？王向清坏了我的大事，可是他的大圣魁注定要栽到我的手里，你看看吧。圣魁三掌柜钱宽子要买我们孙家在太谷的店铺，嗯，这可是个天赐良机呀、啊！大先生，你也看出来了。这样，你马上给太谷写封信，就说钱宽子要的这间店铺，由我亲自处理。好，慢些啊，自己人尿的不敢打秋了。哎，来来来，哎，来，溜溜的走。华生，哎呀，快给弟兄们都吃了，不敢一个人偷吃啊。哎，来，来，把这搬走。哎呀，钱掌柜的回来了，康康，辛苦辛苦。二哥在吧？在屋里呢。哦，二哥，我回来了。宽子，那要照你这么说的话，孙家真要卖太古那条商街呀、啊？是了，整整半条街的商铺都卖了。老二啊，看来这孙家真的是有难事了。我看是没银子了。哎。不要瞎猜嘛！人家孙家那么大的商号，还差乎这点银子了？我可听说了啊，孙家现在可是给朝廷办铜了，那利可大了，整个太谷可都传遍了啊！我估计啊，孙家是嫌太谷商街的商铺呀，小打小闹挣钱卖不说，还压银子。他呀，爱咋发财咋发财，跟咱没关系。宽子，你是不是看中孙家的店面了？嘿嘿嘿嘿嘿呀，还是老三聪明，我是看上了一处商街里的最大的一个商铺，划算哦。<笑>你要是给买了，得把那个探锤子孙文举气死。那可不是，肯定把狗的气死，是吧，二哥？<笑>对，咱哥俩啊，当初给他们家扛长工，现在呢，你要把他们家的店铺给买下来，他呀，还真能气背过气去。二哥要是这么说的话，我这心里可就踏实了。<笑>二哥
。啊，这宋家的店铺我是买定了。哎，哎呀，可是两千两银子还差的一千两。嘿嘿嘿嘿。哎，今天咱们分红能多分一千两吧？是吧？分个屁，没了。为什么？大哥，为什么？咋回事？哎呀，摊上一个好掌柜的呀！哎，咱们去年的茶叶生意，不是一下赚了三万多两了吗？咋了这是？三万多两，还八万多两呢，一文都没挣上，还搭了一千两驼费。上。还搭了一千多两银子啊！大哥，你给我说说到底咋回事？哎呀，老四，不行，我肚子疼，我要上茅房。哎，大哥，哎呀呀，哎呀，哎，大哥，老三，到底是咋回事？哎，大哥，等我会儿，我也去啊。哎，二哥，到底咋回事？呃。二哥，你这不是坑我了？我咋是坑你啊？那大哥亲口跟我说的，今年分红能多分一千两，我才让我爹买的店铺啊，我五百的定金都交上去了。宽子，我真得说说你了啊！你看现在号上号下忙成什么样了？马上就要算大账了，我还得跟王爷谈生意，我这脑子都成一锅粥了。你这一回来，你不问问号上的事儿，你你整天想着自己家那点事儿。你看你说的。那不想家里边的事儿想剩呀，咱拼死拼活的在口外干卫生了，那不是为了这个家？是你听我说，啊，我不听，到时候分红的时候就得多分我一千两银子，这店铺我是要定了。钱掌柜，哟，蔡掌柜，钱掌柜，哎呀，钱掌柜啊，今天干嘛这么破费呀？啊,啊，你看你说的，乡里乡亲的请你吃顿饭，你得给我这张脸了吧？哎，快坐坐坐坐坐，好好好，香儿，哎，来上上一壶杏花虫的汾酒，好嘞，喝喝家乡的酒啊，好好好，请慢用。来，蔡掌柜。哎呀，我先敬蔡掌柜一个。来来来来，啊，来，哎，钱掌柜啊，今天怎么突然想起请我来了？蔡掌柜，那我就实话实说了。嗯。我听齐掌柜说，宋家在太谷的店铺都归你管了。嗯，没错。<笑>那就好，<笑>那就好。<笑>来来来来来来。嗯，钱掌柜，不过你要买的那间铺子，那必须得由我们少东家说了算。哎呀呀呀，蔡掌柜，你看多大的事情了吗？还得经过少东家了。<笑>哎，我们少东家吩咐了。只要你钱掌柜买这件铺子，那他必须得过问。蔡掌柜，那你在少东家那儿还不坐上一半的座？嗯嗯，那倒是。实<笑>不相瞒啊，我爹就是看上那家店铺了。可是这个价格要两千两了吧？哎，蔡掌柜，你也知道。那两千两银子在太谷可是能盖上一座大月子了，我就是想求蔡掌柜能不能跟少东家说一说，看能不能。哎哎哎！谁跟你说是两千两呢？那五百两的定金都交了，就是两千两呀。那是卖给别人的价钱，要是卖给你钱掌柜呀、啊，至少，嗯。一千两，再加一千两，是是
，再加，对，三千两。蔡荣祥，什么意思？啊？耍我了吧？哎呀，钱掌柜，您这是干甚呢？他买卖不成仁义在呀、啊。蔡荣祥，我告给你啊，我要不是为了我爹。我钱宽子能和你坐在一起？哎呀，钱大掌柜，谁让最近官府又把地价提高了呢？咱们买卖人不就是随行就市，他们涨我们也帮着涨吧。钱掌柜，我们少东家说了，不管是谁买这间铺子，三千两，一分不让。伙计，哎，有钱。你没把他吓跑吧？哎呦，不会。听他那意思呀，他爹呀、啊，死活就看上咱那间铺子了。钱宽的是孝子，什么都听他爹的。哎，大掌柜，啊，你这招高啊！钱宽子现在正急得乱蹦呢。好啊，过两天我要亲自请他。嗯嗯嗯嗯，大掌柜使不得，还是我去吧。他原来是您家长工，您怎么也得顾点身份。哎，那人家钱宽子现如今是大圣魁的三掌柜呀、啊，掌管着屋里亚苏台所有的贸易、人脉关系。再说了，那屋里亚苏台是大圣魁的根本，你说我见这么重要的人，岂能再端架子？活活了才是。咋了，宽子？一大早跟吃了火药似的。哼，生气。太古的孙家店铺又涨价了。今天不是商议分红和深谷的事吗？咱的深谷，咋也得涨一厘吧？涨了深谷，这还是个事儿啊？切，再涨能涨到三千？咱们四个掌柜的身骨不涨反降，老四，你别着急，你先坐下，听我慢慢跟你说。咱们大圣魁就三十股，这三十股是不能变的，所以有升就得有降。今年呢，有十个伙计就要出图了，要给这十个人顶身骨，还有十三个人为号里立的大功，他们十三个人也得给涨。而且我还告诉你们，今年所有顶升股的掌柜的还有伙计就没有犯错，应该降股了。哼，咱们咋办呢？啊，所以我跟大哥商量了，咱们四个人的顶升股是最高的，都是九厘，所以每个人降一厘，分给那二十三个人。这也是咱们当初许给人家的，就算是咱当初许下的吧。可我活那么大没听说过。给伙计涨身骨，给掌柜们降身骨的事儿啊，二哥，这可是脸面上的事儿，这是传出去了，人家不得笑死咱，说咱大圣魁当家掌柜的干的还不如学徒工呢。就是，咱们跟别的号比，本身掌柜的们就拿的少吧。二哥，这么多年的辛苦你不知道？哎，你就说老三，为了找骆驼，每天骑的满烂串了，那腿都骑罗圈了啊。哎，说自个儿啊。好，那你就说我，那屋里亚书台十几个棋的买卖都是我安排运送了吧？啊，这我就不说了。那别的十几家赊账买卖的商号，哪个当家掌柜的去亲自给你拉骆驼？就是我钱宽的带上小掌柜的们一天风里来雨里去的干了吧？说句难听话了，每天穿的鞋比你们多穿七八双了吧？我不闹着虚的啊，我就是要银子了。行了，宽子，我知道你为什么事着急，不就是一千两银子吗？你放心吧，我们哥仨给你凑凑，到时候给你补上。是啊，一千两，人家店铺涨了吧？三千两，三千两哦。那这个铺子怎么涨这么快呀、啊？反正我爹是看定这个铺子了，这么些年了你也知道，我从来没有在家尽过孝道吧？老人家好不容易看上个东西，
，这店铺我是买定了。秦掌柜回来了，大掌柜呢？大掌柜在屋里呢。这件事情我已经知道了，咱们过几天再商量。下面呢，让大哥跟咱们说说，明年的买卖到底应该咋做啊？大哥，你给说说。还说个甚呢？只要生意往大了做，那就不能分红。分了红，咱这点银子只够维持现状的。啊。这分红是当初号里定下的规矩。三年一次，大家都等着呢，必须分。我的意见是呢，往大了做不了，就往小了做。哎呀，你二哥说这个话是好话吧？什规矩都能破，这分红的规矩不能破哦。要我说呀，咱们还是先出去看看人家孙文局怎么做的吧。啊，人家用了七八年的时间，占了半个草原做赊账生意，是不是、啊？我看呐，咱们这么弄，用不了几年就得让人给吃了。哎，哎，大哥，那你说咋办呀？咱们不是每年从红利里拿出两成半，啊，放进后证户本的财政股里吗？这几年差不多也有六万两了，咱们把它拿出来，干点大的。那行，如果你们两个没意见的话，那咱们就听大哥的，把这六万两银子给提出来，用作明年咱们扩大买卖用，啊？哎呀！我真的把这从意给忘记了，我咋就没想到了啊？哎，二哥，这的吧，我先从这从意里边提上两千两，急用啊。宽子，你刚才没听明白是吗？咱们这笔银子是拿出来用作明年扩大买卖用的。哎，二哥，当时说的时候可是说是用在不时之需哦。是啊，那是用在号里的不时之需，不是个人的呀。看你算的，我是好商人吧？我的不时之需就是好商的不时之需啊。宽子，明年呢，咱们想多做几个期的买卖，这个银子不能瞎花。我咋瞎花了？啊？哎，要不这的吧，我先提上，明年我再补上，行吧？宽子这样，当初咱们设这个后城户本的时候呢，大哥说了，谁想动这笔银子呢，得跟哥几个商量商量。你问问大哥和三哥。大哥，老三，你俩是什么意思？我当初是说过这话。对啊，咱们大伙儿商量一下。哎，这就惹了怪了啊！咋了？我自己的银子不能提了？我告诉你们啊，你看别的号上可没有红利分成的事啊。咱们号和别的商号是不一样的，别的商号有财东。如果咱们不把赚来的银子留下来，拿剩扩大买卖啊？哎呀，你就是说到天上的银子也是我个人的吧？啊，哦，你为了扩大经营，降生股，我同意了吧？撒了自己的银子就不能提了？说句难听话了，我把钱存到人家别的号上还有些利钱了吧？存到咱这儿了，不但没利钱，咋了？拿的时候还不能拿了啊？剩求事了？你说剩求事啊？啊，今天你提，明天他提，提来提去银子越来越少，拿什么做买卖？这是规矩，规矩就不能破。规矩总有个例外了吧？是规矩又没例外，那是求的规矩，那是你王相清的规矩啊！咋了？由得你了，你拿银子想给谁给谁帮外人了吧？你给我说清楚，钱宽子，我什么时候拿银子想给谁给谁了？哎呀，你修不修了啊？人家光光存的在茶叶，明明能挣三万两吧？你了，跟我们谁商量了？说出去把人家评价出来了。秦掌柜里边吵起来，现在还不明是不是？啊，我的事想给谁给谁吗？我这样做不是为了咱们大家好啊！说求的好听了，为了谁了？我告诉你，王小庆，你不要嫌我说话难听，啊，你这个球脑袋被油护住了。这骂人是不是？你骂人是不是？我告诉你，吵甚呢啊？都吵甚呢？就不能坐下来好好商量吗？怎么商量？你看看他，我说句他顶一句，怎么商量？他就不是个东西。是啊，我不是东西是吧？王小庆，我告诉你，我可是惹了你好几天了啊！今天也求也不求，银子也提定了，还反了你了？你敢求？哎，坤子，敢动银子，我跟你拼命！
的，魏深，三掌柜要提存在耗子里的银子，大掌柜不让，就打起来了。哎，秦月，不会真的要出乱子吧？哎，别瞎猜了。哎，这事儿可不能随便出去乱说。哎，知道了，你先下去吧。是。哎，哎，要是三掌柜和大掌柜真的闹翻了呢？我看不能。你想，他们俩从小玩到大。哪能真因为这么点小事儿就闹翻脸？时间不早了，咱呢都早点睡吧。啊，别想钱掌柜，您可让我好找啊！我们大掌柜有请。你是谁？啊，我是盛德玉的伙计。来，钱掌柜，里边请。这样，呃，这个都来五十箱，好好啊。孙大掌柜，好的好的，这个来。哟，钱掌柜呀、啊。啊。孙大掌柜找我盛事啊。哎，里边请。有事说事，没事我还忙了。慢着，哼，太古的那间铺面，你不想要了？孙大掌柜，有诚意？咱们里边谈。请，看茶。是。钱掌柜啊，你可真是有眼光啊！哎呀，知道吗？太古的那间铺面，在整个县城那可是风水宝地呀、啊，多少做买卖的人都相中了。孙大掌柜。我上次听蔡先生说，你那间店铺涨到三千两了，有没有这么回事？哎呀，说起这个事儿啊，我得向你赔个不是啊。起初我不知道是你要，我要知道是你要，我肯定不会这个价钱卖给你啊。可是做买卖讲究的是童叟无欺啊，况且咱们还是老乡呢。你说你定金五百两都交了。这个事儿我骂过蔡先生了。这么着吧，你现在手头有多少银子？一千两。哎呀，可我开的是三千两啊！你说你五百两定金加上你这一千两，你还差我一千五百两呢。哎呀，信你孙大掌柜涨价就不信我钱筷子降价啊？我就一千两。不会吧，堂堂大圣魁的三掌柜，会差这点银子？你日哄人呢吧？你看你说的，我日哄你干什么？说起来是个三掌柜，我那身骨红利，平时平活干哈三年，也就是个千把两啊！我不信，莫非还不如段太和郭德义？哎，跟你说，你就是不信，我就是不如人家吧。人家早就把人力合股变成财股了，那红利也跟着往上涨了嘛。哦，我明白了。可我奇怪呀、啊，你们大圣魁为什么不仿效呢？要是转成财股，像钱掌柜这样的元老，那银子不挣多了吗？大圣魁跟他们不一样吗？大圣魁东山再起的时候，只有财神爷那三千两银子。后来我们大掌柜就定下个规矩。除了财神爷，永远不设财股。这王相清可真是有脑子，啊，假借财神日哄人呐、啊！你说声，哦
。我是说呀，这规矩是王向清一个人定的。你跟他是从小光屁股长大，而且是患难之交，对不对？你要提出来立财东，他能不考虑考虑吗？你们是什么关系啊？你想想。这立了财东啊，每年多分红利不说，子子孙孙可都是财东啊，等于给后辈儿孙挣下了最大的一块家业。可你现在只有生你，辛辛苦苦累死累活一辈子，到老了一翘辫子，人走了，以后大圣魁挣再多的银子也没你的份儿啊。这人呐，不能只为自己考虑啊。得替后辈儿孙们多想想啊！哎，孙大掌柜，咱今天可是来说店铺的，扯这些干什么？好，咱们就说店铺。我想好了，还是三千两。是，还是三千两。包括你爹乡中的院子和库房。哎呀呀呀呀呀呀！苏大掌柜，你说的是真的吧？当然是真的。怎么样，我够不够意思？哎呀，谢谢苏大掌柜，谢谢谢谢。你说，都是武家宝出来讨生活的，不容易啊。我不帮你。谁帮你啊？哎呀，你看啊，哎，老乡就是老乡啊！<笑>大掌柜，这招高，他王向清肯定不会同意立财东一事。打蛇要打七寸，这才能打到狗日的王二八子的痛处上。大圣魁立不立财东，就是他的七寸。嗯，他是成也不立财东，败也不立财东。现在不用我动手。他自己的人就开始折腾了。若是钱宽子倒戈，那他大圣魁在乌里亚苏台的买卖可就全归咱们圣德玉了。即便他不倒戈，只要他离开大圣魁，王向清在乌里亚苏台的摊子也必然守不住。您的意思是，大圣魁的软肋就是到今天也没有几个真正能挑大梁的人，除了五二柱是从咱们手里挖过去的。其他的掌柜都是从学徒里提拔上来的。你算算，大圣魁重返草原不过就十一个年头，这些个新提拔上来的后生，也就是二十出头，怎么能挑得起乌里亚苏台这么一大摊子？所以，只要钱宽子一走，乌里亚苏台必然大乱。咱们要是能把大圣魁的掌柜子们都给拉过来。那大圣魁就必他无疑了啊！老三啊，勤快了啊，耍马了。好，宽子。哎呀，老三，你知道人家袁胜德的段掌柜？一年能分多少？不知道，咋了？我打听过了，是咱们的三倍，三千。买卖没咱做的大吧？红利比咱分的多多了。哼，这人和人没法比啊。咱以后啊，一定比他们分的多。以后，哼，老三。你就等着吧，哦，就老二这的会折腾，早晚有一天让人孙家给吃掉了。走，老三，你好好想想，就咱们分的这点福利，哪像个大商号的账？说出去让人笑话。说的是，不过宽子你别忘了，咱是有号规的啊。切，号规咋了？那还不是老二定的，老三，我跟你说啊，我有个点子，保证能让咱们多分几倍的红利。你说真？立财股？那那不行
，我们是在财神爷面前发过誓的。你小声点，你非得让二哥听见呢。听见了，怕生。你们三个起过誓，我可没起过誓啊、哦。大哥，我问你个事，你说一说大圣回到底是谁的？那还用问？咱们自己的呗。不是，根本不是，不是，那你说是谁的？哼！哎呀，我寻思了几天呀、啊，琢磨出味儿来了，是那些小伙计和小掌柜们的。你说甚？宽子，你把话说明白点儿。你们俩可以想一想吧，啊，哪家字号像咱们大圣魁一样，一半出头的就都有身骨了？大四啊，你说的对呀、啊。你说哪家商号的伙计像咱们大圣魁的伙计这么卖命啊？啊，我看老二这事做的对，是吧？就算大圣魁是小伙计、小掌柜的，那也没错。他们愿意把大圣魁当成自己的家，敢去拼命，那咱大圣魁就能多赚银子，这有甚不好啊？啊，是了，银子是么少赚。大哥，分给你了。哎起，那有甚呢？我们家国光就没少分的，啊！你这样吧，老四，你要是不满意，你把你儿子弄到大圣魁来，这不就好了吗？是不是？是啊，我看这事儿行。哎，你们俩说的倒轻巧了吧？啊，我儿子来了大圣魁，那我家里的老爹谁管了？感情你们俩没有老人哇？哎呀，再说这个小子现在也二十五了，咋，拖家带狗的让他来学徒？阿、啊、七，大哥，嘿，都说你是个一掌心，会算了吧？我看你，就是个愣墩鸡，嘿，想就算了。你，你个探锤子，你敢骂我？谁愣啊？哎，大哥，先听宽子把话说完。你去。大哥，你想一想嘛，你辛辛苦苦一辈子为生，还不是为子孙后辈们做了啊？可是现在了，你拼死拼活的干还不算，儿子了，得从头来吧；孙子了，更得从头来吧。子子孙孙都跟你一起一样，拉骆驼、挑担子、熬身骨、熬出土吧。啊，那身子骨硬了还行，有个红利可封；身子软了，歪球了，生也闹不上。拼死拼活一辈子，干什么？算计了。哎呀，要是有了财骨，可就不一样了。大哥，就算是咱们告老还乡了，还是有红利可封了吧？儿孙们用不着在大圣魁拼命，咋能少得了他们的？大哥，我觉得宽子说的有理啊。哎呀，我也得为我的儿子朝北想想啊。还有，就是因为没有财骨，现在有的老二瞎折腾了。如果要是立了财骨，那咱们三个是剩了。大财东啊，至少占狗的一多半的财富。到时候他想瞎折腾，只要咱们三个一联合，就能把狗的闹住。你们说的对呀、啊，当初要是早这样的话，那三万两银子也不会没了。行，只要能治住老二，咱们就立财股，立财股。<笑>我说，那老二能同意吗？管他同意不同意了，这回咱就这的干。什么？立财股，就是这意思。二哥，总得为咱们子孙后辈们想一想吧。啊，就算是你不想，也得为我们哥几个子孙后辈们想一想吧。总不能像我们一样啊，拼死拼活的熬出土、熬身骨吧。老三，你说了，哎，我觉得宽子说的对啊，咱不为自己想，也该为后辈们想想吧。大哥，啊、哎，你的意思呢？我呀，我跟他们哥俩一样。哎，你们哥仨
不是跟我说笑话了吗？哎呀，二哥，这么大的事情哪能开玩笑嘛？那之前呢，我也劝宽子，可是后来左思右想，也觉得在理啊。在理个屁！大圣魁怎么起家都忘了？啊？那当初在破庙。除了财神爷给的三千两银子之外，咱们是身无分文吧？啊，欠了一屁股账吧？在财神爷面前怎么起的誓啊？啊，大圣魁除了财神爷，永远不立财谷。这才几年呀，挣了几两银子呀，把当初说的话都当屁给放了。哎呀，老二，你别发火，啊，话也不能这么说，是不是？俗话说得好。十年河东，十年河西，啊，是，当初咱们穷的身上除了扁担，肾也没有。可咱现在是大商号啊，这大商号就应该有大商号的规矩。有什么规矩啊？甚规矩？你看看人家太古啊，孙家、曹家，还有清徐的刘家，八大皇商，哪个不是有财东的大商号啊？是不是啊？人家的商号有财东入股，咱们的商号有财东入股吗？啊，咱是人力合股啊。哎呀，这个没错，可是你看看，比咱建号早的元盛德，比咱建号迟的天意德，人家也是人力合股啊。可是现在呢，人家重新入了银子，都成财东了。五、哦、老二啊，大圣魁是咱哥四个起的家，啊，你就听听我们哥仨的啊，就听一回行不行啊？我什么事情都可以听你们三个的，但是这件事情，这件事情以后提都别提。哎哎，王小兄。咋啦？成天叫的喊的大圣魁是大家伙的，放屁了？哎呀，说来说去，大圣魁是你一个人的吧？告给你啊，再这么下去不能干了！娘的，你钱官的你，你还少拿这话来吓唬我！你们三个人串通好了是吧？都串通好了，我告诉你们，要散伙就散伙，我还不怕这个？哎哎，这可是你说的啊！我说的怎么着？想干什么？这是啊！别别别别别别别！是我坐下，怎么着你？坐下，坐下！哎呀！老二啊，你也是，你没事别总把散伙挂在嘴边上啊！你说你这话说的多伤人！少在这猪八戒倒打一耙！我算是看出来了，你们三个是串通好了是吧？串通好了上门来闹事是吧？二哥。我们这是好商好量的来跟你说了，什么叫上门闹事？别说宽子，我听了都错火。老三，你想好了是吧？你想好了跟着他们两个是吧？我三爷是跟着别人屁股后面跑的人吗？不过这事儿我认定了，李财东，你得听我们哥几个的。对对，老二啊，听我们的吧。老三，你不听二哥的是吧？咱俩是过命的交情，你不听我的是吧？你想好了跟着他们两个是不是？哎呀，你别拉我。说实话，我是觉得你越来越不像我以前的二哥了。以前你为了我，可以连自己的手、自己的命都不要。所以老三我豁出命来跟着你。老三我不明白，我跟原来有什么不一样了？一样个球啊！你听听自己刚才说的什么？什么叫上门闹事啊？你把我们兄弟三个当成下人了是吧？你心里还有没有这个兄弟啊？自己想咋说咋说，想咋做咋做。你与其这样的话，你自己干去吧。那个老二啊，你就别犟了，你就听听我们大伙一回行不行？就一回。三个不是说我不听大家伙的吗？下个月初三，所有有生骨的掌柜的都会来规划结账。咱们就当着大家伙的面把这件事情给提出来。大伙说怎么办，就怎么办。二哥，哎，你说的是真的吗？大二啊。这就对了，这就对了
老四啊，哦，快给你哥哥倒上。哦哦哦，你刚才说的有点重了。哎，二哥不生气啊。咱哥仨敬你二哥一杯啊。来，来二哥，我们哥仨敬你一杯。来。就等着这些钱呢，可不是嘛？我家里啊也等着呢。是，要真能算大账啊，哎，咱们真能分一点啊。对呀，好补贴啊。是掌柜，嗯，你哪儿不舒服啊？怎么脸色这么难看呢？